നമസ്കാരം ദേശീയ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുക അണുവായുധങ്ങളും ആഗോള തീവ്രവാദവും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന മറ്റൊന്നുണ്ട് ആരും കാണാതെ അദൃശ്യമായി മറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ ആക്രമിച്ചേക്കാവുന്ന മഹാവ്യാധികൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക്ക് ഒബാമ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണിത് ലോകം കൊറോണ ഭീതിയിൽ മരിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ അനൂർദ്ധമാകുന്ന വാക്കുകൾ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ടായ യുദ്ധങ്ങൾ കൊന്നൊടുക്കിയതിനേക്കാളേറെ മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയതും വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ മഹാവ്യാധികളാണ് എന്ന വസ്തുത ഒരേ സമയം ഒരു പ്രദേശത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പകർച്ചവ്യാധി അഥവാ എപ്പിഡമിക് ലോകവ്യാപകമായി പടരുകയും നിരവധി ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് മഹാമാരി അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക് ഈ മഹാവ്യാധികളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തു മഹാവ്യാധികളുടെ എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ റോമിൽ പടർന്നു പിടിച്ച അന്റോണൈൻ പ്ലേഗ് എന്ന മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നാണ് സമീപ പൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ റോമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ സൈനികനിൽ നിന്നാണ് ഈ വ്യാധി പടർന്നത് അന്നത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തി ലൂസിയസ് വേറസ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ദശലക്ഷം പേരാണ് ഈ മഹാവ്യാധിക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയത് എ ഡി നൂറ്റി എൺപത് വരെ ഈ രോഗം തന്റെ താണ്ഡവം തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റിനിയനാണ് മറ്റൊരു മഹാവ്യാധി എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിലുമായി ബൈസാൻഡിയൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കി ഈ മഹാവ്യാധി കവർന്നത് ഏകദേശം അൻപത് ദശലക്ഷം പേരുടെ ജീവനാണ് ഇത് അന്നത്തെ മൊത്തം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് ബസൂരിയാണ് മറ്റൊന്ന് ജപ്പാനിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മഹാവ്യാധി ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം പേരെ കൊന്നൊടുക്കി ഈ രോഗം ജപ്പാന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തും കരുത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കി ബുബോണിക് പ്ലേഗ് അഥവാ കറുത്ത മരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ലോകചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാമാരിയായാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വരെ പടർന്നു പിടിച്ച അതും യൂറോപ്പിനെ ആകെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഈ രോഗബാധ മധ്യേഷ്യയിലെയോ പൂർവ്വ ഏഷ്യയിലെയോ ആണ് ഈ ഇതിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പട്ടുപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ വ്യാധി ക്രിമിയിലെത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും എലികൾ വഴിയാണ് രോഗാണുക്കൾ പടർന്നത് കച്ചവടക്കാരുടെ കപ്പലുകളിലേറെ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുപത് കോടിയോളം ജനങ്ങളാണ് ഈ മഹാമാരിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇത് അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം വരുമായിരുന്നു ഈ ജനസംഖ്യയിൽ വന്ന കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ യൂറോപ്യന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ മഹാവ്യാധിയാണ് വസൂരി ഈജിപ്തിലെ മൂവായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു മമ്മിയിൽ ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്ത വസൂരി പക്ഷേ എല്ലാം തകർത്താടാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിലായിരുന്നു ലോകമാകെ ഏകദേശം അഞ്ചു കോടിയിലേറെ പേരുടെ ജീവനാണ് പൊളിഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ചൈനയിലെ യുനാൻ പ്രദേശത്തു നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മൂന്നാം പ്ലേഗ് ആണ് മറ്റൊരു മഹാമാരി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലും കനത്ത നാശം വിതച്ചു ഒന്നര കോടിയിലേറെ പേരാണ് ലോകമാസകലമായി ഈ മഹാവ്യാധിക്കിരയായത് എച്ച് ഐ വി അഥവാ എയ്ഡ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു രോഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് പ്രധാനമായും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഈ രോഗം കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഏകദേശം മൂന്നര കോടി ആളുകളുടെ ജീവനെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇന്നും സ്വതന്ത്രരായി വിഹരിക്കുകയാണ് എച്ച് ഐ വൈറസുകൾ ഇത് കൂടാതെയാണ് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളായി ആയിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത ഏഷ്യൻ ജ്വരം ജപ്പാൻ ജ്വരം റഷ്യൻ ജ്വരം പക്ഷിപ്പനി എബോള തുടങ്ങിയ മഹാമാരികൾ എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ കാളേറെ മാരകമായിരിക്കും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകവും വിലയിരുത്തുന്നത